అందరికీ శుభోదయం నిన్న మనం నీతి పరిమళాలు అనేటటువంటి పాఠం మొదలుపెట్టుకున్నాం అందులో ఒక నాలుగు పద్యాలు పూర్తి చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత పద్యం గురించి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం ఇక్కడ సభారంజన శతకం నుండి ఈ సభారంజన శతకం అనేటటువంటి శతకాన్ని రచించినటువంటి కవి ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య ఈ ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య గారు రచించినటువంటి సభారంజన శతకంలోని ఒక పద్యాన్ని మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం ఏం చెబుతూ ఉన్నాడో చూద్దాం ఒకసారి క్షమను కడకనెవరు కాపాడుకుందురో క్షమను చిరముారు కావగలరు కదలకుండానెవరి గడ క్షమయుండునో సర్వ కార్యములకు క్షములు వారు ఏమంటూ ఉన్నారు చూడండి క్షమను కడకునెవరు కాపాడుకుందురో క్షమను చిరము వారు కావగలరు అంటే ఇక్కడ ఏమంటూ ఉన్నాడంటే క్షమ అనేటటువంటి పదాన్ని ప్రతి పాదంలో కూడా క్షమ అనేటటువంటి పదాన్ని వాడుతూ దాన్ని ముఖ్యంగా ముఖ్యమైనటువంటి పదంగా చేస్తూ దాని యొక్క పద్య భా పద్య పాదము యొక్క భావాన్ని చదువుతూ ఉన్నాడు గమనించండి మొదటి పదంలో క్షమ అనేటటువంటి పదానికి అర్థము ఓర్పు ఓర్పు సహనము ఆ సహనం అంటేనంట క్షమ క్షమను కడకనెవరు కాపాడుకుందురో కడకు చివరి వరకు ఈ క్షమ ఈ ఓర్పుని చివరి వరకు ఎవరు కాపాడుకుందురు అంటే ఎవరు నిలుపుకుంటారు అంటే మనం ఏదైనా ఒక పని చేస్తూ ఉన్నాము లేకపోతే మనం జీవించినంతకాలము మనం ఓర్పు వహించినట్లయితే సహనాన్ని తెచ్చుకున్నట్లయితే ఏం చేయగలమంట క్షమను చిరము వారు కావగలరు క్షమ రెండవసారి క్షమ అనేటటువంటి దానికి భూమి అనేటటువంటి అర్థం అంటే ఓర్పుతో మనం జీవితాంతం ఉన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా మనం మాత్రమే ఆ ఓర్పు కలిగినటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే భూమిని కాపాడగలరు అనేటటువంటి విషయాన్ని చెబుతూ ఉన్నాడు ఇంకేముంటూ ఉన్నాడు అండి కదలకుండా నెవరి గడ క్షమయుండును క్షమ ఈ ఓర్పు మూడో పాదంలో కూడా క్షమ అనేటటువంటి పదానికి ఓర్పు అనేటటువంటి అర్థం వచ్చింది కదలకుండా నెవరి గడ క్షమయుండును ఎవరి దగ్గరైతే కదలకుండా ఎక్కువ కాలము ఈ సహనము ఓర్పు అనేటటువంటిది ఉంటుందో సర్వ కార్యములకు క్షములు వారు అన్ని కార్యములు చేయడానికి వాళ్ళ దగ్గర తగిన సామర్థ్యము కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరో కాదు వాళ్ళే అంటే ఇక్కడ క్షమ అనేటటువంటి పదానికి నాలుగవ పాదంలో సామర్థ్యం అనేటటువంటి అర్థం వస్తూ ఉన్నది ఏమైనా వస్తూ ఉన్నది సామర్థ్యం అంటే ఇక్కడ ఏం చెబుతూ ఉన్నాడు క్షమను కడకనెవరు కాపాడుకుందరు జీవితాంతం ఎవరి దగ్గర అయితే క్షమ ఉంటుందో క్షమాన్ని ఆ ఓర్పుని నిలబెట్టుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ భూమిని రక్షించగలరు అంటే ఇక్కడ అంతర్ అంతర్గతంగా చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే రాజు అనేటటువంటి వాడు ఓర్పు కలిగి ఉండాలి సహనం కలిగి ఉండాలి అంతేకాని ప్రతి చిన్న విషయానికి ఎదుటి వారిని నిందిస్తూ లేకపోతే ఎదుటి వారిని మీద కోప్పడుతూ ఉండకూడదు ఆ సు ఆ ఓర్పు మాత్రమే మనల్ని మొత్తాన్ని కూడా కాపాడేలా చేస్తుంది రాజుకు ఉండవలసినటువంటి ముఖ్య లక్షణాల్లో సహనము కూడా ఒకటి అదే సహనము మనం ఎక్కువ కాలం ఎవరి దగ్గర అయితే ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే ఏ కార్యము చేయడానికైనా సరే సర్వ కార్యములకు క్షములు వారు ఏ పని చేయడానికైనా సరే సమర్థమైనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరంటే ఓర్పు ఉన్నటువంటి వాళ్లే అనేటటువంటి విషయాన్ని చెబుతూ ఉన్నాడు సరే ఆ తర్వాత ఇంకొక పద్యం చదువుతాం ఈ యొక్క పద్యాన్ని ధూర్జటి గారు రచించినటువంటి అష్ట దిగ్గజ కవుల్లో ఒకటైనటువంటి ధూర్జటి గారు రచించినటువంటి శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము నుండి గ్రహించబడిన పద్యం ఆ పద్యం చూద్దాం కవి ఎవరు ధూర్జటి ధూర్జటి ఆయన రచించినటువంటి శతకం శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకం శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఏం చెబుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ శ్రీ కాళహస్తి శ్రీ అంటే 
అంటే శ్రీకాళహస్తి అనేటటువంటి క్షేత్రం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ క్షేత్రానికి సంబంధించి ఒక క్షేత్రంలో కొలువై ఉన్నటువంటి స్వామిని ఉద్దేశిస్తూ ఒక శతకం అనేది రాయడం జరిగింది ఈయన యొక్క మరొక రచన శ్రీకాళహస్తీశ్వర మహాత్మ్యము అనేటటువంటి గ్రంథం కూడా రాయడం జరిగింది సరే ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి ఆ తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి పద్యం ఏం చెప్పాడో ఈ పద్యంలో ఏం తెలియజేయాలనుకుంటున్నాడో ఒకసారి చూద్దాం ఊరు రంజను లెల్ల బిచ్చమిడరో ఉండం గుహల్ గల్గవో చీరానీకము వీధులందొరకదో సీతామృత స్వచ్ఛవా పూరం బేరుల బారదో తపసులం ప్రోవంగ నీవోపవో చేరంబో బుధురేల రాజుల జనుల్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర చేరం పోబుదురేల రాజుల జనుల్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర శ్రీకాళహస్తిలో వెలసినటువంటి ఓ ఈశ్వర అని సంబోధిస్తూ చెబుతూ ఉన్నాడు ఏం చెబుతూ ఉన్నాడు ఇందులో ఊరు రంజనులల్ల బిచ్చమిడరో ఏ ఊరిలో అయినా భిక్షగాళ్లకు భిక్షము భిక్షము బిత్సం ఈ పదానికి వికృతి పదం బిత్సం అసలు భిక్షము అంటే ఏంటి ఎదుటి వారిని అడిగితే ఇచ్చున్నది భిక్షము అయితే ఈ పదం పూర్వకాలంలో ఉత్తమమైనటువంటి కార్యంగా భావించేవారు అసలు ఈ భిక్ష ఇవ్వడం అనేటటువంటి దాన్ని మంచి కార్యంగా భావించేవారు కానీ నేటి కాలంలో ఈ పదం ఏమైంది బిచ్చ బిచ్చగాడు అంటే ఒక నిందార్థంలో వాడబడుతున్నది పూర్వకాలంలో ఉత్తమమైనటువంటి అర్థంలో ఉండి తరువాతి కాలంలో నీచమైనటువంటి అర్థాన్ని పొందినట్లయితే అటువంటి పదాలకు అర్ధగ్రామ్యత అనేటటువంటి పేరు ఉన్నది అర్ధ గ్రామ్యత అనేటటువంటి పేరు ఉన్నది అదేంటి సార్ ఈ పేరేంటి కొత్తగా ఉన్నటువంటిది అనేటటువంటి విషయం చెప్పుకోవచ్చు కాలాన్ని బట్టి భాష మారుతూ ఉంటుంది ఆ భాషలో ఉండేటటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు కూడా మారుతూ ఉంటాయి ఆ అర్థాలు ఏవైతే మారుతాయో ఆ అర్ధ మార్పులను గురించి అంటే అర్థాల్లో జరిగేటటువంటి మార్పులను గురించి తెలియజేసేటటువంటి అర్ధ పరిణామము అంటాం ఆ అర్ధ పరిణామంలో ఒకటైనటువంటిది ఈ యొక్క అర్ధ గ్రామ్యత అంటే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మనం ఏం చెబుతున్నాం ప్రాచీన కాలంలో ఉత్తమైనటువంటి అర్థంలో ఉంది ప్రస్తుత కాలంలో నీచ అర్థానికి వచ్చింది కాబట్టి దీనికి అర్ధ గ్రామ్యత అని పేరు సార్ అయితే ప్రాచీన కాలంలో నిందార్థంలో వాడబడి ఈ కాలంలో ఉత్తమమైనటువంటి అర్థం వాడబడితే వాటికేమని పేరు ఉంటాయి అదంతా వేరే విషయం దాని గురించి మనం తర్వాత అవసరం ఉంటే చెప్పుకుందాం సరే ఇక్కడ మనం పాటలో కొద్దాం ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఊరు రంజను లెల్ల బిచ్చమిడరో ఊరు రన్ ప్రతి ఊరిలో కూడా జనులు ఎల్లన్ ప్రజలందరూ కూడా బిచ్చము ఎడరో భిక్షము అనేటటువంటి పదానికి వికృతి పదం బిచ్చం భిక్షము అంటే ఇతరులకు భిక్షాన్ని వేయడం లేదా వేస్తున్నారు కదా అని చెప్పని అంటూ ఉన్నాడు ఇంకేమంటూ ఉన్నాడు ఉండన్ గుహల్ గల్గవో నివసించడానికి గుహలు ఉండన్ అంటే నివసించడానికి గుహలు అంటే నివాసాలు నివాసాలు ఉండడం లేదా ఉంటున్నాయి కదా చీరానీకము వీధులందొరకదో చీర అనీకము అంటే చీర మొదలైనటువంటి వస్త్రాలు చీర మొదలైనటువంటి వస్త్రాలు అంటే ఇదిగో ఈ పదాన్ని కూడా మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి చీర అంటే ఈనాటి కాలంలో కేవలము ఆడవాళ్ళు ధరించేటటువంటి వస్త్ర విశేషము మాత్రమే అయింది కానీ పూర్వకాలంలో ఎవరు ధరించేటటువంటి ఏ వస్త్రానికైనా సరే చీర అనేటటువంటి అర్థమే ఉన్నది ప్రాచీన కాలంలోనేమో విస్తృతమైనటువంటి అర్థము ఉండి ప్రస్తుత కాలంలో ఆ అర్ధ విస్తృతి తగ్గి పరిమితమైతే దానికి కూడా అర్ధ పరిణామంలో ఇంకొక పేరు ఉన్నది అర్ధ సంకోచము అనే పేరు ఉంది దీనికి 
చీరము అనేటటువంటి పదం చీర అనేటటువంటి పదం అర్ధ సంకోచానికి సంబంధించి అంటే ఇక్కడ చీరానీకము అంటే వస్త్రములు అనేక రకాలైనటువంటి వస్త్రాలు వీధులను దొరకదు వీధులలో దొరకకుండా ఉంటున్నాయా దొరుకుతున్నాయి కదా అని చెప్పని అంటూ ఉన్నాడు అంటూ ఇంకేమంటున్నాడు శీతామృత స్వచ్ఛవా పూరం వేరుల పారదో ఏరులన్ ఏరు అంటే నది నదులలో ఏందంట శీతామృత స్వచ్ఛవా పూరంబు పూరంబు అంటే ప్రవాహము వాహ్ అంటే ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం వారి వారి అనేటటువంటి పదానికి నీరు అనేటటువంటి అర్థం ఉన్నది ఈ వాహన కూడా సంస్కృత పదం దీనికి నీరు అనేటటువంటి అర్థం ఉన్నది ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి సందర్భంలో పయహ అనేటటువంటి పదానికి కూడా నీరు అనేటటువంటి అర్థం చెప్పుకున్నాం గుర్తుంచుకోండి పయహ అంటే నీరు ఇక్కడ వాహన కూడా నీరు సరే ఆ తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఏమంటూ ఉన్నాడు సీతామృత శీతలమైనటువంటి చల్లనైనటువంటి అమృతముతో కూడినటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి నిర్మలమైనటువంటి వాహ నీరు పూరంబు నీటి యొక్క ప్రవాహము ఏరులను పారదు నదులలో చల్లనైనటువంటి అమృతముతో కూడినటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి నీటి యొక్క ప్రవాహము పారకు ప్రవహించకుండా ఉంటున్నదా లేదు కదా ప్రవహిస్తూ ఉన్నది కదా ఇంకేమంటూ ఉన్నాడు చూడండి తపసులన్ ప్రోవంగ నీవోపవో తపసులను తపస్సు చేస్తూ నివసించేటటువంటి వారికి అంటే మునులకు మునులకు నీవు వారిని కాపాడుతూ ఉన్నావు కదా వారిని క్షేమంగా చూసుకుంటూ ఉన్నావు కదా వారిని రక్షిస్తూ ఉన్నావు కదా ఇన్ని పనులు నువ్వు చేస్తూ ఉండగా ఓ ఈశ్వర నువ్వు చేస్తూ ఉండగా చేరం బోబు దూరేల రాజుల జనుల్ జనుల్ ప్రజలు చేరం బోబు దురుయేల రాజు రాజుల దగ్గరకు వెళ్ళి రాజాస్థానాల్లో నువ్వు నన్ను కాపాడు నువ్వు నన్ను నాకు ఏదో ఇవ్వు అని చెప్పని రాజుల దగ్గరకు వెళ్తూ ఉన్నారు ఎందుకయా అని చెప్పని అంటూ ఉన్నాడు అంటే మనుషులకు కావలసినటువంటి ప్రతి అవసరాన్ని ఈశ్వరునిగా నువ్వు తీరుస్తూ ఉండగా ఈ ప్రజలు రాజులను ఎందుకు చేరుతూ ఉన్నారు వారి యొక్క సమక్షంలో ఎందుకు ఉంటూ ఉన్నారు అని చెప్పని చెబుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ అంటే మనము ఇతరుల మీద ఎప్పుడూ ఆధారపడకూడదు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈ పద్యం ద్వారా కవి చెబు చెప్పదలుచుకున్నాడు సరే ఆ తరువాత ఇంకొక పద్యాన్ని మనం చూద్దాం ఈ యొక్క పద్యాన్ని తాళ్ళపాక పెద్ద తిరుమలాచార్యులు గారు రచించినటువంటి తాళ్ళపాక పెద్ద తిరుమలాచార్యులు ఎవరంటే తాళ్ళపాక అన్నమయ్య యొక్క కుమారుడు తాళ్ళపాక పెద్ద తిరుమలాచార్యులు అసలు ఈ తాళ్ళపాక కవులు అని చెప్పని తాళ్ళపాక అన్నమయ్య గారు కావచ్చు లేకపోతే తాళ్ళపాక పెద్ద తిరుమలాచార్యులు కావచ్చు లేకపోతే ఆయన కుమారుడు అయినటువంటి తాళ్ళపాక చిన్న తిరుమలాచార్యులు కావచ్చు వీళ్ళందరి గురించి రాళ్లపల్లి అనంత కృష్ణ శర్మ అనేటటువంటి వ్యక్తి మన సమాజానికి తెలియజేశాడు నిజంగా రాళ్లపల్లి అనంత కృష్ణ శర్మ సరే ఇది వేరే విషయం ఇప్పుడు ఆ తాళ్ళపాక పెద్ద తిరుమలాచార్యులు గారు రాసినటువంటి వెంకటేశ శతకం నుండి ఇప్పటి పద్యం మనం నేర్చుకుందాం ఆ పద్యం ఏంటో చూద్దాం దుష్ట సూర్యు నీ దేశ దుమ్మెత్తి చల్లిన తన పైన పొడుగా కదానికేమి దుష్టు సూర్యు నీ దశ దుమ్మెత్తి చల్లిన తన పైన పొడుగా కదానికేమి కొండతో తగరు ఢీ కొని ఎంత తాగిన తల వ్రక లగుగా కదానికేమి మెడతలు చిచుపై పడినంత ఎగసిన తామె పొకెడుగా కదానికేమి వలబడ్డ మీనెంత వడిదాగ బొరలిన 
వలబడ్డ మీనంత వడిదాక పొరని నన్ తను జుట్టు కొనుగా కదానికేమి ఎదిరి సత్వంబు తన సత్వం ఎరుగలేక ఎదిరి సత్వంబు తన సత్వం ఎరుగలేక పొరువాడెందున వివేక బుద్ధి ఎండ్రు కలిత లక్ష్మీశ సర్వ జగన్నివేష విమల రవి కోటి సంకాశ వెంకటేశ వెంకటేశ్వరుని సంబోధిస్తూ చెబుతూ ఉన్నాడు ఏమని చెబుతూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైనా సరే శతక పద్యాల్లో మనం గుర్తుంచుకోవలసినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఏదైతే సంబోధన ఉంటుందో ఆ సంబోధనే మకుటముగా ఉంటుంది ఈ మకుటము అనేటటువంటిది కొన్ని పద్యాల్లో ఒక పదము ఉంటుంది కొన్ని పద్యాల్లో సమాస పదం ఉంటుంది అంటే రెండు పదాలు ఉండొచ్చు కొన్ని పద్యాల్లో పాదం మొత్తం ఉంటుంది కొన్ని పద్యాల్లో రెండు పాదాలు ఉంటాయి ఇదిగో ఉదాహరణకు ఈ వెంకటేశ శతకంలో మనం గమనించినట్లయితే కలిత లక్ష్మీశ సర్వ జగన్నివేష విమల రవి కోటి శంకాశ వెంకటేశ సంపదలు కలిగినటువంటి లక్ష్మీదేవికి లక్ష్మీదేవి ఎందు కొలి కొలువై ఉన్నటువంటి జగత్తు మొత్తం కూడా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఉండేటటువంటి బాధలన్నింటినీ తొలగించేటటువంటి ఓ వెంకటేశ్వర స్వామి అని సంబోధిస్తూ చెబుతూ ఉన్నాడు ఏమని దుష్టు సూర్యు నిదేశ దుమ్మెత్తి చల్లి నన్ దుష్టుడు అంటే చెడ్డవాడు మంచి ఆలోచన లేనటువంటి వాడు సూర్యుని వైపు చూస్తూ ఆయన వైపు కొంచెం దుమ్ము తీసుకొని ఇసిరి వేస్తే ఆయన మీద చల్లితే ఏమవుతుంది చెబుతూ ఉన్నాడు చూడు తన పైన పడుగా కదానికేమి ఆ దుమ్ము మొత్తం మీద తన ఆ దుమ్ము మొత్తం కూడా తన మీదే పడుతుంది కానీ సూర్యునికి ఏమైనా వాటిల్లుతుందా ఏమైనా ఇబ్బంది కలుగుతుందా అని చెప్పి అని చెబుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ దుష్టుడు అంటే ఎవడు మూర్ఖుడు అనేటటువంటి అర్థం లేకపోతే చెడ్డవాడు అనేటటువంటి అర్థం మంచి పనులు చేయనటువంటి వాడు అనేటటువంటి అర్థం సరే ఇంకేముంటూ ఉన్నాడు కొండతోన్ తగరు ఢీ కొని ఎంత తాకిన తల వ్రకలగుగా కదానికేమి తగరు తగరు అంటే పొట్టేలు తగరు పొట్టేలు అంటే ఏంటో తెలియదు మనకి మటన్ అంటే ఏంటో తెలుసు అది అంతేనా పొటేలు పొట్టేలు అంటాం పొటేలు అంటాం సరే ఇక్కడ కొండతో ఈ పొట్టేలు నాకు కొమ్ములు ఉన్నాయి నేను బలవంతురాల్ని అని చెప్పని నాకు చాలా బలం ఉందని చెప్పని తన యొక్క బలం మొత్తం మీద కూడా బలాన్ని మొత్తాన్ని తీసుకొని ఢీ కొని ఎంత తాకి నన్ కొండతో ఢీ కొని ఎంత తాకి నన్ ఆ పొట్టేలు నాకు బలం ఉందని చెప్పని కొండ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను కొండను గుద్దేస్తానని చెప్పని కొండను గుద్దింది అనుకో ఏం చేసిద్ది ఏమవుతుంది తల వ్రక్కలొగ్గుగా కదానికి ఏమి ఆ పొట్టేలు యొక్క తల పగిలిపోతుంది కానీ కొండకి ఏమైనా వచ్చేటటువంటి ఇబ్బంది ఏమైనా ఉందా ఏమీ లేదు కదా అదే చెబుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ కవి ఇంకేమంటూ ఉన్నాడు మెడతలు చిచుపై వడి ఎంత ఎగసిన మెడతలు ఇదిగో ఇప్పుడు మెడతల దండు బాగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నది సమాజం సమ ఏది బయట ప్రాంతంలో అనేక ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే పంటలు ఉన్నాయో ఆ పంటలు ఆ పంటల మొత్తాన్ని కూడా మిడతలు దండి తినేస్తూ ఉంది అని చెప్పని చెబుతూ ఉన్నారు ఈ మిడతలు ఆ మిడతలు ఏ విధంగా అయితే ఏం చెబుతున్నాడు ఇక్కడ మిడతలు చిచ్చుపై పడి ఎంత ఎగసి చిచ్చు అంటే మంట చిచ్చు అంటే మంట ఇద్దరు మధ్య చిచ్చు పెట్టారు అని చెప్పని కొన్ని సందర్భాల్లో వాడుతూ ఉంటాం అవునా కదా ఆ చిచ్చు అంటే మంట అనమాట అంటే ఇద్దరి మధ్య గొడవలు పెట్టడం అనేటటువంటి అర్థంలోకి ఈ యొక్క చిచ్చు అనేటటువంటి పదం మారింది ఇక్కడ ఏమంటూ ఉన్నాడు అంటే ఆ మెడతలన్నీ మంట పైకి వెళ్ళి ఓ నేను ఎగురుతా నేను ఎగురుతా అని అని చెప్పని అనుకుంటూ ఉంటే ఏమవుతాయి మంట మీద మంట వైపుకు వెళ్ళినవి అనుకో మిడతలో ఏమవుతాయి అంట ఎంత పైకి ఎగసినా సరే ఎంత పైకి ఎగసినా అంటే ఎగిరినా సరే ఏమవుతుంది తామె పొక్కెడుగా ఆ దానికి ఏమి అవే నాశనం అయిపోతాయి అవి అవే కాలిపోతాయి అంతేగాని ఆ మంటకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా మంటకి ఏమైనా ఇబ్బంది కలుగుతుందా ఏమి ఇబ్బంది కలగదు వలబడ్డ మీనంత వడిదాక బొరలిన మీను ఇందా చెప్పుకున్నాం మనం ఏమని 
మీను అంటే చేప అనేటటువంటి అర్థం చెప్పుకున్నాం మీను చేప మరి వలలో చిక్కినటువంటి చేప వడిదాక బొరలినన్ వేగంగా ఎంత గింజుకున్నా సరే ఏమవుతుంది తను జుట్టు కొనుగా ఆ దానికి ఏమి ఆ వలలో ఇంకా ఇరుక్కుంటుంది కానీ ఆ వలకు వచ్చినటువంటి నష్టం ఏమీ లేదు కదా అని చెప్పని చెబుతున్నాడు ఇంకా ఏం చెబుతూ ఉన్నాడు చూడండి ఎదిరి సత్వంబు తన సత్వం ఎరుగలే ఏక పొరువాడెందున వివేక బుద్ధి అండ్రు పొరువాడెందున వివేక బుద్ధి అండ్రు అంటే వివేక బుద్ధి ఎండ్రు కాదు అక్కడ పొరువాడు ఎందున ఎందు ఆ వివేక బుద్ధి ఎండ్రు అంటే ఏమంటూ ఉన్నాడంటే ఎదిరి సత్వము తన సత్వం ఎరుగక సత్వము అంటే బలము సత్వము అంటే బలము ఎదుటివాడి బలం తెలియకుండా నాకేదో బలం ఉందనేటటువంటి ఆలోచనతో నువ్వు ఎదుటివాడి మీదికి గొడవకి వెళ్ళావు అనుకో అటువంటి వాడిని ఏమంటారు ఎందు ఎక్కడైనా సరే అవివేక బుద్ధి అండ్రు వివేకము లేనటువంటి వాడు తెలివి లేనటువంటి వాడు అంటారు గుర్తుంచుకో కాబట్టి మన బలం ఏంటో తెలుసుకొని ఎదుటివారి బలం ఏంటో తెలుసుకొని ఎదుటివారితో మనం పోటీ పడాలి అంతేగాని నీ బలం తెలియకుండా ఎదుటివారితో పోటీ పడితే ఏమవుతుంది ఎప్పుడూ కూడా మనం ముందుకు వెళ్ళలేము అనేటటువంటి విషయాన్ని కవి దీని ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు సరే ఇంకేముంటూ ఉన్నాడు ఆ తరువాత కొండూరి వీర రాఘవాచార్యులు గారు చెప్పినటువంటి రాసినటువంటి మిత్ర సాహస్రి అనేటటువంటి శతకం మిత్ర సాహస్రి కొండూరు వీర రాఘవాచార్యులు ఎవరో ఈ రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మ ఎవరు ఎంతకీ ఆ తాళ్లపాక కవులను వెలుగులోకి తెచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఈ రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మ గారు అంతవరకు ఎవరికీ తెలియదు అనమాట ఒక రకంగా మాట్లాడుకుంటే సరే సరే మిత్ర సాహస్రి శతకం కొండూరు వీర్రాఘవాచార్యులు కొండూరు వీర్రాఘవాచార్యులు రచించినటువంటి మిత్ర సాహస్రి అనేటటువంటి శతకంలో ఉన్నటువంటి పద్యాన్ని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం ఏం చెబుతూ ఉన్నాడో ఒక్కసారి వినండి చదువు జీర్ణమైన స్వాంతంబు పండును తిండి జీర్ణమైన నిండు బలము చెరుబుగూర్చు రెండు జీర్ణములుగాకున్న విశ్వహిత చరిత్ర వినర మిత్ర విశ్వహిత చరిత్ర విశ్వహిత విశ్వము అంటే లోకము ప్రపంచము హితము అంటే మేలు లోక హితము అంటే మేలు విశ్వము అంటే లోకం లేదా ప్రపంచం అంటే లోకానికి మేలు కలిగేటటువంటి చరిత్రను విషయాన్ని నేను చెబుతూ ఉన్నాను వినురా ఓ మిత్రుడా అని చెప్పని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు కవి గారు సంబోధిస్తూ ఏమని చెబుతూ ఉన్నాడు చదువు జీర్ణమైన స్వాంతంబు పండును చదువు జీర్ణమైన స్వాంతంబు పండును అదేంటి చదువు జీర్ణం అవటం ఏంటి స్వాంతం పండడం ఏంటి అంటే మనం నేర్చుకున్నటువంటి చదువును నేర్చుకునేటటువంటి చదువు చక్కగా నేర్చుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది దాని ద్వారా లభించేటటువంటి ఫలితాలు మొత్తం కూడా మనకు చక్కగా లభిస్తాయి బాగా అర్థం చేసుకుంటాము లేకపోతే తద్వారా మంచి ఉద్యోగం పొందుతాము లేకపోతే తద్వారా ఏదో ఒక వ్యాపారంలో మనం ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళగలుగుతాము చక్కగా మనం నేర్చుకున్నట్లయితే చదువు సంసా సంస్కారంతో కూడినటువంటి చదువు నేర్చుకున్నట్లయితే మనం ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాము ఇంకా తిండి జీర్ణమైన నిండు బలము అన్నం తిన్నం లేదు మనం ఈరోజు అన్నం తినట్లేదు కదా ఈ మధ్యకాలంలో ఏం తింటున్నాం పిజ్జాలు బర్గర్లు లేకపోతే బిర్యానీ లెగిస్తే బిర్యానీ లేకపోతే మొక్క లేని మొత్తం దిగదు అవునా కదా ఈ విధంగా ఏదైనా సరే మనం తినేటటువంటి తిండి ఆహారము జీర్ణమైన నిండు బలము 
అరిగినట్లయితే అంటే డైజేషన్ అయితే మాత్రమే మన శరీరానికి బలం చెరుపు గోర్చు రెండు జీర్ణముల్ కాకు చదువు నేర్చుకున్నటువంటి చదువు నువ్వు సరిగా నేర్చుకోకపోయినా నీకు అర్థం కాకపోయినా తిన్నటువంటి ఆహారము అరగకపోయినా డైజెస్ట్ కాకపోయినా ఏమవుతుంది చెరుపు గూర్చు రెండు కూడా నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతుంది ఈ రెండు కూడా నీకు అవగాహ అంటే చదువు అవ అర్థమైతే మంచి ఫలితాలు సాధించగలుగుతావు అన్నం తిన్నప్పుడు అది అరిగితే శరీరానికి బలం కలుగుతుంది ఇది ఏది కూడా అవ్వకపోతే అది మనిషికి ఇబ్బందిని తెచ్చి పెడుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని నువ్వు గుర్తు చేసుకోవాలి ఇక్కడ మొత్తంగా ఇందులో కూడా సభారంజన శతకంలో కవి ఏం చెబుతూ ఉన్నాడు రాజు అనేటటువంటి వాడికి ఓర్పు ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే ప్రజల్లో పాలించగలడు ఆ తర్వాత ఏం చెబుతూ ఉన్నాడు అన్నింటినీ నీవే సమకూర్చుతూ ఉండగా దేవుడే అన్నింటినీ సమకూర్చుతూ ఉండగా రాజుల్ని ప్రజలు ఎందుకు చేరు చేరుతున్నారు అని చెప్పని కవి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఎదుటివారి యొక్క బలాన్ని తెలుసుకోకుండా మన బలాన్ని ఎదుటివారి మీద ప్రయోజనం ఉపయోగించినట్లయితే ఏమవుతుంది మనం ఓటమి పాలవడానికి అవకాశం ఉన్నది ఇంకా ఏముంటూ ఉన్నాడు అంతేకాకుండా మనం నేర్చుకునేటటువంటి ఏదైనా సరే మా అవగాహనతో అర్థమయ్యే విధంగా నేర్చుకోవాలి అదేవిధంగా తినేటటువంటి తిండి కూడా చక్కగా అరిగేలా చూసుకోవాలి అంటే డైజేషన్ అయ్యేటటువంటి ఫుడ్డు లేకపోతే అంటే తద్వారా మనం చేయవలసినటువంటి పనులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి చేయాలి పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా మనం ఏ పని చేయకుండా ఖాళీగా కూర్చుంటూ తింటూ ఉన్నామనుకో నిజంగా అరుగుతుందా అరగదు అంటే తిన్న తర్వాత మనం తప్పనిసరిగా తినే ముందు కానీ తిన్న తర్వాత కానీ మనం చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యాలు ఏవైతే ఉంటాయో తప్పనిసరిగా మనం చేస్తూనే ఉండాలి తల్లిదండ్రులు పెద్దలు మనకు ఆస్తులు ఇచ్చారు అని చెప్పని వాటిని తింటూ కూర్చున్నాం అనుకో తింటే తరగనిది ఏదీ లేదు అనేటటువంటి విషయాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవాలి ఓకేనా